Kamusta mga kuya and welcome back sa ating channel. Uh, lesson 12.2 tayo ng on how to identify shorted and non-shorted na motherboard using uh, power supply. So, nung last lesson ay natakal natin kung paano mag-identify ng shorted and non-shorted motherboard using multimeter. So, ngayon, sa pagkakataon naman ngayon ay mag-identify tayo ng shorted and non-shorted na motherboard using uh, power supply or regulated power supply sa pagtetest ng ating motherboard kung shorted ba ito o hindi ay gumamit ako ng uh, digital power supply na sinuplayan ko ng 4.1 volts and then sa ampere naman is 0.4 so ang default na pwedeng isupply sa isang iPhone na voltage ay 3.7 to 4.2 volts so sa pagkakataong ito tolerable yung ganitong voltage para malaman natin or ma-identify natin kung shorted or non-shorted ang isang motherboard so paano ba natin ito so, uh, uh, identify kung shorted siya or non-shorted ang kailangan lang natin gawin is ilagay natin yung positive uh, positive terminal lang ating power supply and then yung negative terminal ng ating power supply sa designated na terminal ng ating motherboard kung saan nakalagay din yung positive terminal and negative terminal ng battery na pinagsusuplayan so lalagay natin ngayon to kung mapapansin natin nag voltage drop yung ating voltage and mataas ang current na pumasok sa ating motherboard nawalan ng reading sa voltage pero mataas ang ampere nya so kapag ganon ang problema ng isang motherboard ay nasa BCC mainline or secondary ng kanyang circuit kapag ka nasa B bat line naman yung problem nung uh, nung shorted na motherboard ang reading nya sa ampere ay nasa 1 amp or tumataas pa ng 1 amp and then yung voltage nya hindi naman nagdadrop so normally kung ano yung sinuplay mo sa kanya halimbawa 4.1 volts and then uh, sa ampere pagka sinuplay na natin ng supply ng, ng power ang ating motherboard ay tumataas ng 1 amp pataas yung uh, reading ng voltage and ampere so sa, pag, sa ganun pagkakataon ang problema ng isang motherboard ay nasa B bat line ang non shorted na motherboard ay hindi nagbabago ang ampere and then yung voltage nya is stable din hindi nagre read so kapag nag pinower on mo yung unit dun lang magkakaroon ng reaction sa ampere So, ibig sabihin, kapag ganun, uh, hindi shorted yung ating motherboard. Same concept to ng iPhone motherboard. So, wala kasi tayong example, kaya nag-example tayo ng ibang unit ng motherboard. So, yun na nga, using uh, digital power supply, nalaman natin na ang problema ng ating motherboard ay nasa PPBCC main ang model ng ating motherboard ay iPhone 5S so katulad nung nabanggit natin dun sa lesson 12.1 uh, nalaman natin dun kung paano mag test ng shorted and non shorted motherboard using digital multi tester and diode mode so dito sa isang lesson na to ay nalaman natin ng shorted or non shorted motherboard using power supply digital power supply at nalaman natin ng problema niya ay nasa PPBCC main. So katulad nung nabanggit natin sa uh, last lesson, ang PPBCC main ay positive pure power na ibinibigay naman na, na niya sa PMU or power supply or power IC. So kung sa PP bad nga nagkaroon ng problema yung ating motherboard or dito nagkaroon ng shorted, ang hanapin natin na uh, SMD components na sira ay yung mga nasa link niya ng PPBAT BCC. 
So dahil nandito sa PPBCC main or secondary line ang problem or shorted ng ating motherboard, uh, dito tayo maghahanap ng shorted components. So matatakal nga natin to sa susunod na lesson natin. Sa ngayon, ito pa lang muna yung pwede natin pakita para mas mapokus natin kung saan ba nagmumula yung shorted or non-shorted dun sa ating motherboard. So yun lang mga kakuya and kita tayo sa next lesson.